আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা আজকে আলোচনা করব এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অধ্যায়ের একটি অঙ্ক রাজশাহী বোর্ড 2019 সালে 11 নম্বর অঙ্কটি যেটি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির অঙ্ক উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা অঙ্কটা একটু দেখি এগার নম্বর অঙ্ক জনাব রায়হান একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করেন তার হিসাব বইয়ের ক্ষতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ অর্থাৎ একত্রিশ বারো সতেরো একত্রিশ বারো আঠারো অর্থাৎ বছরের শুরুর ডাটা বছরের শেষের ডাটা হাতে নগদ ব্যাংকে জমা যন্ত্রপাতি দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ মজুদ পণ্য দেনাদার পাওনাদার প্রদেয় বিল অর্থাৎ এখানে একটা বিষয় হচ্ছে দেখার বিষয় আমরা লিখেছি ব্যাংকে জমা এখানে কিছু লেখা নেই বাট এখানে ক্রেডিট লেখা ব্যাংকে জমা লিখে ক্রেডিট লিখার মানে হচ্ছে এটা ব্যাংক জমা দিলিপ্ত ব্যাংকে জমা লিখে ক্রেডিট লিখার মানে হচ্ছে ব্যাংক জমা দিলিপ্ত অর্থাৎ এটা সম্পদ পাশে বসবে এটা দায় পাশে বসবে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো টাকা দেয়া নাই যদি টাকা দেয়া না থাকে বছরের শেষে সেক্ষেত্রে আমাকে দুইটা জিনিস দেখা লাগে প্রথমত আমার যেই টাকার পরিমাণগুলো দেয়া নাই সেগুলো চলতি সম্পদ বা চলতি দায় কিনা যদি চলতি সম্পদ চলতি দেয়া হয় আর যদি সমন্বয় অর্থাৎ এইটার নিচে অঙ্কে কোনো কিছু বলা না থাকে আর চলতি সম্পদ বা চলতি দেয় হয় তাহলে আমরা কিছু লিখব না ওটা ফাঁকা থাকবে আবার বলতেছি যদি বছরের শেষে কোনো টাকার পরিমাণ দেয়া না থাকে এবং ওই জিনিসটা যদি আমার চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় হয় এবং অঙ্কের এর নিচে এটার নিচে যদি ওইটা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে আমি ওই জায়গাটা ফাঁকা রাখব আর যদি বলা থাকে নিচে এখানে ফাঁকা দেয়া আছে চলতি সম্পদ চলতি দায়ের ক্ষেত্রে নিচে বলা আছে বলা থাকলে বলা অনুযায়ী হবে যেভাবে বলা আছে সেই অনুযায়ী আমি করব আর যদি এটা স্থায়ী সম্পদ বা দীর্ঘমেয়াদী দায় হয় স্থায়ী সম্পদ বা দীর্ঘমেয়াদী দায় হয় তাহলে প্রথমে আমরা দেখব অঙ্কের নিচে কি বলা আছে অঙ্কের নিচে বলা থাকলে বলা অনুযায়ী হবে আর অঙ্কের নিচে যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে শুরুতে যে টাকাটা আছে আমরা শেষে ওই টাকাটা বসিয়ে দেব এখন আমরা বলতে পারতেছি না যে যন্ত্রপাতি শুরুতে তিরিশ হাজার আছে শেষে তিরিশ হাজার বসিয়ে দিব আমরা আগে অঙ্কটা পড়ে দেখব এটা সম্বন্ধে কিছু বলা আছে কিনা অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়ের ক্ষেত্রে বছরের শেষে যদি কোনো টাকা দেয়া না থাকে আগে দেখব কিছু লেখা আছে কিনা কিছু লেখা থাকলে লেখা অনুযায়ী লেখা না থাকলে বছরের শুরুটা আমরা শেষে বসিয়ে দেব আমরা একটু সমন্বয়টা দেখি কি কি আছে জানাব রায়হান কারবার থেকে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা নগদ উত্তোলন করেন এছাড়া তিনি কারবার থেকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা পণ্য উত্তোলন করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি তিনি এক সাত দুই হাজার অর্থাৎ বছরের মাঝামাঝিতে কারবারের জন্য বিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করেন এই ডেলিভারি ভ্যান ক্রয়ের জন্য পনেরো হাজার টাকা তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সরবরাহ করেন অর্থাৎ আমি বছরের মাঝামাঝি কারবারের জন্য একটা বিশ হাজার টাকা মূল্যের ডেলিভারি ব্যান ক্রয় করেছি বছরের শেষে সম্পত্তির তালিকায় এই বিশ হাজার টাকা মূল্যের ডেলিভারি ব্যান আসবে আর এই ব্যান কিনতে গিয়ে মালিক ব্যক্তিগতভাবে পনেরো হাজার টাকা কারবারকে দিয়েছে অর্থাৎ এই পনেরো হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে কারবারকে আমরা দেখাব অন্যান্য তথ্যের মধ্যে এক নম্বরে দেওয়া আছে বেতন বকেয়া রয়েছে চার হাজার টাকা দুই নম্বরে আছে অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা তিন নম্বরে বলা আছে বিবিধ দেনাদারের পাঁচ হাজার টাকা আদায়যোগ্য নয় অবশিষ্ট দেনাদার ওপর পাঁচ পার্সেন্ট অনাদায় পাওয়ানো সঞ্চিত ধার্য করতে হবে চার নম্বর বলা আছে যন্ত্রপাতি ও ডেলিভারি ব্যানের ওপর দশ পার্সেন্ট ধার অবচয় ধার ধার্য করতে হবে তাই ডেলিভারি ব্যানের ওপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করলে আমরা ডেলিভারি ব্যানের ওপর কিন্তু ছয় মাসের অবচয় দেবো যেহেতু আমি ডেলিভারি ব্যানটা এক সাত দুই হাজার আঠারো তারিখে ক্রয় করেছি এই জন্য আমরা এটার উপর ছয় মাসে অবচয় ধার্য করব আর আমাকে কি কি চাইছে কত চাইছে যন্ত্রপাতি ও ডেলিভারি ব্যানের ওপর অবচয় খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ অবচয়টা কত বের হবে সেটা প্রথমে জানতে চেয়েছে ক্ষতে জানতে চেয়েছে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো আর গতে জানতে চেয়েছে উপর্যুক্ত ক্রয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করো তা আমরা আসি প্রথমে কতে যন্ত্রপাতি ও ডেলিভারি ব্যানের অবচয় কতে চাইছে তাহলে আমরা যন্ত্রপাতি দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্টের তিন হাজার টাকা বেরিয়ে গেল ডেলিভারি ব্যান আমরা ডেলিভারি ব্যান কিনেছি বিশ হাজার টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরব আমরা এটা কিনেছিলাম এক সাত দুই হাজার আঠারো তারিখে অর্থাৎ ছয় মাসের অবচয় ধরব আমরা জানি সুদ এবং অবচয় আমরা পার্সেন্টেজ অ্যাপ্লাই করা মাত্রই পার্সেন্টেজ টিপা মাত্রই আমার বের হবে এক বছরের ডাটা 
অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট অপচয় বের করলে যে দুই হাজার বের হইলো এই দুই হাজার হচ্ছে এক বছরে এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করবো ছয় দিয়ে গুণ করব যে এক হাজার বের হইলো এটা হচ্ছে ছয় মাসে ক্ষতে আমরা জানতে চাইছে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় তা আমরা প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করার জন্য আমরা সম্পদ এবং দায় দুইটা পাশে ভাগ করি প্রত্যেকটা পাশে আমরা টাকার ঘর দুইটা করে লিখি একটা প্রারম্ভিক ঘর একটা সমাপনী ঘর আমরা দায় পাশে দেখতেছি একত্রিশ বারো দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ এটা প্রারম্ভিক ঘর একত্রিশ বারো দুই হাজার সতেরো মানে হচ্ছে এক এক দুই হাজার আঠারো যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে একত্রিশ বারো সতেরো দেওয়া ছিল আমরা সেটাই লিখবো আর একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ এটা হচ্ছে সমাপনী আমরা সম্পত্তির পাশেও একত্রিশ বারো সতেরো একত্রিশ বারো আঠারো আমরা আমাদের যে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধনের যে ডাটাটা দেওয়া ছিল সরি প্রারম্ভিক এবং সমাপনীর সম্পত্তি এবং দায়ের যে ডাটাটা দেওয়া ছিল সেটা থেকে আমরা লিখবো হাতে নগদ বছরের শুরুতে ছিল পঞ্চাশ হাজার শেষে এক লক্ষ ষাট হাজার ব্যাংকে জমার শুরুতে পঞ্চাশ হাজার শেষে আমরা দেখেছিলাম সেখানে ক্রেডিট লেখা ছিল এই জন্য ক্রেডিট লেখা থাকার কারণে এই যে ব্যাংক জমাতিরিক্ত নামে চলে আসছে যন্ত্রপাতি বছরের শুরুতে তিরিশ হাজার শেষে কোনো টাকার পরিমাণ দেয়া ছিল না আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখেছি যন্ত্রপাতি নতুন কেনা বা পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় এই জাতীয় কোনো কিছু ছিল না তাই আমরা এই তিরিশ হাজার টাকা শেষে বসিয়ে দিয়েছি দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ শুরুতে চল্লিশ হাজার শেষে চল্লিশ হাজার মজুদ পণ্য শুরুতে বিশ হাজার শেষে পঁয়ষট্টি হাজার দেনাদার শুরুতে চল্লিশ হাজার শেষে ষাট হাজার আর ডেলিভারি ব্যানটা আমাদের ওই ডাটার মধ্যে ছিল না পরবর্তীতে বলা হয়েছে আমরা ডেলিভারি ব্যান কিনেছি বছরের মাঝামাঝি মাঝামাঝি কিনা অর্থাৎ শুরুতে ছিল না তাই শুরুতে কোনো টাকা নাই শেষে বিশ হাজার দায় পাশে আসি পাওনাদার বছরের শুরুতে পঞ্চাশ হাজার শেষে পঁচাত্তর হাজার প্রদেয় বিল শুরুতে পঁচিশ হাজার শেষে পঁয়ত্রিশ হাজার ব্যাংক জমাতিরিক্ত যে ক্রেডিট বলা ছিল শেষে সেটা নিয়ে আসলাম এখন আমরা সম্পত্তিগুলোর প্রারম্ভিকটা যোগ করলাম দুই লক্ষ তিরিশ হাজার নিয়ে আসলাম দুই লক্ষ তিরিশ হাজার প্রারম্ভিক থেকে পঁচাত্তর হাজার বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে আমার প্রারম্ভিক মধ্যম বের হইল এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা সমাপনী সম্পত্তি যোগ করলাম তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এই পাশে নিয়ে আসলাম তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এখান থেকে আমার হাতে তো এটা নাই তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার থেকে আমি একটা দুইটা তিনটা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলটা আমার বের হইলো দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এইভাবে আমরা প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূল্য নির্ণয় করবো অর্থাৎ সম্পত্তি পাশে আমরা দেখব আমাদের সম্পত্তি এবং দায়ের যে লিস্ট দেয়া আছে সেই লিস্টের থেকে সম্পত্তিগুলো আনার পরও অঙ্কের শেষে যে কথাগুলো বলা আছে সেখানে দেখব নতুন কোনো সম্পত্তি কেনা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে সেটা অবশ্যই আনবো যেমন এই অঙ্কের মধ্যে নতুন সম্পত্তি হচ্ছে ডেলিভারি ভ্যান এইভাবে যে কোনো সম্পত্তি থাকলে সেটা নিয়ে আসবো এখন কোনো দায়ও আমরা নিয়ে আসবো একইভাবে এখন আমরা দেখি গতে কি চেয়েছি উপর্যুক্ত ক্রয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করে আমরা লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করছি জনাব রায়হানের লাভ লোকসান বিবরণী দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য অর্থাৎ এটা এক বছরের জন্য লাভ লোকসান বিবরণীটা করা হয় তবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির লাভ লোকসান বিবরণী করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করব মুখস্থ রাখবো একটা জিনিস আমার শুরুতে চারটা জিনিস আসবে শুরুতে কটা জিনিস আসবে চারটা জিনিস ডেবিট পাশে দুটা জিনিস একটা প্রারম্ভিক মূলধন একটা অতিরিক্ত মূলধন ক্রেডিট পাশে দুটা জিনিস একটা সমাপনী মূলধন একটা উত্তোলন অর্থাৎ ডেবিট পাশ বলতে ডেবিট ক্রেডিট তো লেখার প্রয়োজন নেই আমরা বলতে পারি বাম পাশে দুটা জিনিস আসবে একটা প্রারম্ভিক একটা সমাপনী ডান পাশে দুটা জিনিস আসবে একটা সমাপনী মূলধন একটা উত্তোলন অর্থাৎ আমি প্রথমেই লিখে বলবো প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন অতিরিক্ত মূলধন উত্তোলন যেভাবে আমি মনে রাখতে পারি সেভাবে মনে রাখবো উত্তোলনের মধ্যে আবার দেখব আমরা নগদ উত্তোলন পণ্য উত্তোলন কি কি আছে সেগুলো আমরা সিরিয়ালে লিখবো তাহলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পেয়েছিলাম এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা সমাপনী মূলধন পেয়েছিলাম দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন পেয়েছিলাম পনেরো হাজার টাকা উত্তোলন কি পেয়েছি একটু নিচে এসে দেখি উত্তোলনের মধ্যে নগদ আছে চব্বিশ হাজার পণ্য আছে পাঁচ হাজার এই উনত্রিশ হাজার টাকা আচ্ছা অগ্রিম ভাড়া বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ এই এই পাশে আসবে অগ্রিম ভাড়াটা আমি পরে আবার আলোচনায় আসছি বকেয়া বেতন চার হাজার অনাদায়ী পাওনাদে আছে আমার পাঁচ হাজার সমন্বয় অনাদায়ী পাওনার কথা বলা আছে আমি নতুন অনাদায়ী পাওনা শুনছিতি যোগ করলাম সমন্বয় যেটা ছিল অনাদায় নতুন অনাদায় পাওনা শুনছিতি অনাদায় পাওনাটাও সমন্বয় দেয়া অনাদায়ী পাওনা নতুন অনাদায় পাওনা শুনছিতি যোগ করে আমি অর্ডার করলে বসলাম যন্ত্রপাতির অবচয় আমরা বের করেছি সেটা নিয়ে আসলাম ডেলিভারি ম্যানের অবচয় বের করেছি সেটা নিয়ে আসলাম ক্রেডিট পাসটার যোগ করল দুই
আমরা জানি ডেভিড পাশে বসে লাভ লোকসান বিবরণের প্রথমত চারটা কথা বললাম দুই পাশ মিলিয়ে প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন অতিরিক্ত মূলধন উত্তোলন এখন আমরা আর একটা কথা বলবো বাম পাশে আমার বসবে খরচ বকেয়া খরচ অগ্রিমা আবার বলতেছি খরচ বকেয়া খরচ অগ্রিমা অর্থাৎ এই পাশে খরচগুলি বসবে বকেয়া খরচ এই জন্য বকেয়া বেতন আমরা নর্মালি কি জানি যেমন বেতন যদি থাকতো বেতনের সাথে বকেয়া বেতনটা যোগ হতো তা আমরা এখানে যোগ না করে সরাসরি এখানে যেহেতু বেতন নাই আমার রেওয়ামিল দেয়া নাই রেওয়ামিলের ডাটা দেয়া নাই আমরা সরাসরি বেতনের সাথে যোগ করতে পারছি না তাই সরাসরি লিখে দিলাম বকেয়া বেতন আর একটা জিনিস আমরা জানি যে অগ্রিমটা কি করে বাদ দেয় এখানে তো আসলে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই যে কার কাছ থেকে বাদ দিব মনে করেন এখানে আমার অগ্রিম ভাড়া আছে এখানে ভাড়া থাকলে তো আমি ভাড়া থেকে বাদ অগ্রিম ভাড়া দিতাম যেহেতু এখানে ভাড়া নাই তা আমি অগ্রিম ভাড়াটা বাদ দিব কার কাছ থেকে যেহেতু এখানে আমি বাদ দিতে পারছি না অতএব আমরা অগ্রিম ভাড়াটা এই পাশে লিখে দিব একইভাবে এই পাশে আমার আসবে আয় যেমন বিনিয়োগের শুধু আমার একটা আয় মূল উত্তোলনের শুধু আমার আয় আয় আসবে বকে আয় থাকলে বকে আয় আসবে আর অগ্রিম কোনো আয় যদি থাকে যেমন বিনিয়োগের সুদ যদি অগ্রিম পাওয়া যেত বিনিয়োগের সুদ আসে বাদ দিতে পারতাম যদি সরাসরি অগ্রিম বিনিয়োগের সুদ থাকে বাদ দেওয়ার মতন কিছু না থাকে তাহলে আমরা এই পাশে বিপরীত পাশে দিয়ে দেব অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ব্যয়ের পাশ এটা আমার আয়ের পাশ ব্যয়ের পাশের সাথে যেই ব্যয়টা থাকবে তার সাথে বকেয়াটা আমরা যোগ করব এবং অগ্রিমটা বাদ দিব আয় পাশে যে আয়টা দেয়া থাকবে সেই আয়ের সাথে আমরা বকেয়াটা যোগ করব অগ্রিমটা বাদ দিব কিন্তু বকে যদি আয়টা দেয়া নাই বকে অগ্রিম দেয়া আছে তখন কি করব বকে থাকলে সরাসরি বসিয়ে দিব অগ্রিম থাকলে বিপরীত পাশে দিয়ে দিব আয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিমটা দিয়ে দিব এই পাশে ব্যয়ের পাশে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিমটা দিয়ে দিব আয়ের পাশে আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আমরা অন্য অঙ্কের মধ্যে আমরা বিষয়টা আরো একটু ক্লিয়ার হবো এই ছিল আমার আজকের অঙ্ক আমরা ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা অঙ্কের ইউটিউব লিঙ্ক সহ একটি বই বাজারে দিব ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা অঙ্কের শেষে ইউটিউবের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা অঙ্ক করতে গিয়ে যদি কোনো কিছু না বুঝেন তখন ইউটিউব লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারবেন আপনাদের যে কোনো পরামর্শ উপদেশ আমাদের জন্য কাম্য আপনারা পরামর্শগুলো উপদেশগুলো মতামতগুলো কমেন্টে লিখে আমাদেরকে জানান আর যদি আমাদের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে আপনি নিজে এই অঙ্কগুলো অনুশীলন করুন অঙ্কটা দেখুন দেখে বারবার কোন একটা জায়গায় না বুঝলে সেই জায়গাটা একটু টেনে টেনে দেখুন বারবার দেখুন দেখবেন ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে মতামত তো জানাবেনই আর শেয়ার করুন বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের কাছে শেয়ার করুন তারা যাতে দেখতে পারে তারাও যেন উপকৃত হতে পারে আর টাইমলাইনে রেখে দিলে আপনি পরবর্তীতে যে কোনো বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত যাদের প্রয়োজন তাদেরকেও দেখাতে পারবেন আর এই চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটিতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমরা যখনই নতুন কোনো অঙ্ক পাবো আপলোড দিব সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ